Bueno, estoy en un lugar llamado La Plaza del Venezolano. También tiene otro nombre que no recuerdo, pero no me voy a meter mucho de historia porque no conozco, ¿no? Tanto la historia así como mi padre. Saludos a mi papá. Bueno, este, aquí en esta plaza vemos la gente alegre, vemos la gente sentada. Este, vemos seguridad porque hay también policías por ahí también he visto, ¿no? Eh, aquí les llevo la realidad de Caracas. No vemos personas comiendo de la basura ni nada por el estilo, pero sí vemos personas trabajando, echándole ganas. Ahí vemos una farmacia. Hay gente que se molesta también por esa farmacia, no entiendo por qué, porque los precios la venden un poco más regulado, ¿no? Pero bueno, como mucha gente se molesta las cosas buenas que puedan tener Venezuela, triste por ellos. Aquí vemos algo así como una feria, más o menos así, escolar. Entonces vemos a la gente que se puede transitar libremente. La gente no está comiendo aquí en Caracas basura, como muchas personas lo están diciendo. Pero bueno, aquí algo que me llama mucho la atención, esto es algo histórico de nuestro gran libertador Simón Bolívar. Yo quiero que ustedes observen esto acá. Vamos a ver, no sé si se logra apreciar. Voy a intentar así y ya se los leeré. Ok. Dice más o menos así. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Simón Bolívar. Eso lo dijo Simón Bolívar en un proceso porque en aquel instante estaban satanizando este, la iglesia católica y me disculpan aquellas personas que tengan esa tendencia de iglesia católica estaban satanizando eh, a Bolívar o a las personas que estaban en aquella época porque Venezuela se quería independizar y hubo un terremoto entonces Bolívar da esa afirmación porque ellos no querían que nosotros eh, nos independizáramos de la esclavitud de los españoles y aquí dice no sé si ustedes logran, lograrán ahorita apreciarlo. Intentaré a ver si los pueden apreciar y luego se los leo. Vamos a ver. Y dice así. Afirmación de fe en el futuro por el libertador frente a este sitio sobre el escombro del convento de San Jacinto. Al César el terremoto de, mi, de el 26 de marzo de 1812. Es la afirmación que dio Bolívar. Ya que estamos acá, vamos a aprovechar para mostrarles algo este bueno vamos a hablar un poquitico de historia lo poquitico que sé no vamos a ver esta parte que ven acá que se las quería mostrar es un museo donde hay pertenencias de muchísimos años y aquí le quiero presentar nada más y nada menos que la casa del libertador simón bolívar para los que quieran saber cuál era la casa de simón bolívar aquí se las presento vamos a ver Como ustedes pueden apreciar, dice Simón Bolívar nació en esta casa el 24 de julio de 1783. No sé qué locura les está diciendo algunas personas que este, nació en otro país, que no voy a decir dónde, en el cual yo soy residente. Pero bueno, fue 100% venezolano. Aquí quiero mostrarle algo también que se me pasó por alto, que me llamó bastante la atención. Que aquí aparece, ya se los voy a mostrar, los países que nuestro libertador Simón Bolívar libertó. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 países. Si ustedes pueden observar, se encuentra primeramente Venezuela. Luego, Colombia. Luego, Ecuador. Luego, Perú, luego Bolivia y Panamá. Esto tiene que ser orgullo para nosotros los venezolanos. Nuestro libertador libertó a esos países y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Por qué? Porque el venezolano cuando sale a hablar por otro país, sale a libertar, sale a ayudar. No sale a discriminar ni nada por el estilo. Así que bueno, sintámonos orgullosos de lo nuestro. ¡Que viva Venezuela!